এ পর্যায়ে আমি আলোচনা করব অপারেটরস সম্পর্কে এবং অপারেটরসের টাইপ সম্পর্কে প্রথমেই অপারেটরস জিনিসটা কি আমরা আসলে অনেকবার ব্যবহার করেছি অপারেটরস হচ্ছে কিছু সিম্বল যেগুলো সাহায্যে আমরা গাণিতিক ক্যালকুলেশন করতে পারি যেমন প্লাস মাইনাস ইন্টু ডিভাইডেড এগুলো ব্যবহার করে আমরা কি করতে পারি আমরা গাণিতিক কিছু কাজ সম্পাদন করতে পারি তো এই সিম্বলগুলোকে অপারেটরস বলা হয় তো আমি এখানে একটি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল দেখাচ্ছি সাপোজ এক্স ইকুয়াল আমি যদি এরকম দেই ওয়াই প্লাস জেড তো এখানে অপারেটরস কী কী রয়েছে এই যে এই সিম্বল এবং এই সিম্বল হচ্ছে অপারেটরস এবং এগুলোকে আমরা বলি অপারেন্টস সো এখানে যে ভেরিয়েবলগুলো দেখছেন এগুলোকে আমরা অপারেন্টস বলে থাকি এবং একত্রে অপারেটরস অপারেন্ট মিলে একটি এক্সপ্রেশন তৈরি হয় তো এই পুরোটাকে এক্সপ্রেশন স্টেটমেন্ট বলতে পারি আমরা ওকে রাইট তো অপারেটরস কি সেটা তো বুঝতে পারলেন অপারেটর হচ্ছে কিছু গাণিতিক সিম্বল যেগুলো সাজে আমরা গাণিতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকি এবার আসুন অপারেটরসের টাইপ সম্পর্কে আসলে অনেকগুলো টাইপস রয়েছে তো এক একে সবগুলো অপারেটর সম্পর্কে আমি আপনাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথমে এখানে আমি লিখে দিচ্ছি এরিথমেটিক অপারেটর এরিথমেটিক অপারেটর যেটার সাথে আমরা প্রায় সবাই পরিচিত অপারেটরস ওকে আমি এখানে লিখে দিলাম অপারেটরস ফাইন দ্যাটস ইট দেন আর কি কি টাইপ রয়েছে এখানে যদি আমি দুই নাম্বার দিই এবং এখানে যদি এক নাম্বার দিই এক একে সবগুলো টাইপস আমি এখানে লিখে ফেলি এতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো সেকেন্ডে যদি বলি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর assignment operators operators and then ami copy paste kori koyek bar ekhane nicher dike third jodi ami je operator ta dekhabo seta hocche unary operators fourth e jeta dekhabo seta hocche relational operator relational then ache logical operator relational er sathe already apnar porichito logical er sathe porichito hoye jaben to ekhane ami prottekti somporke dharona debo apnader ebong ek ekti operator somporke dharona deyar por shei related kichu program kore dekhabo jate kore aro bhalo kore practice hoye jay and then other operators by special operator bolte pari ekhane okay to ekhane onek gulo type hoyeche ami just number change kore dicchi 4 5 and then 6 7 that's it apato to shart ti more than enough mone hocche to prothomei arithmetic operator diye shuru korbo then apnara assignment operator ek ek sob gulo somporke jante parben ekhane ami arithmetic je operator gulo royeche she gulo ekhane likhe dicchi plus jetar sathe apnara already porichito minus etar sathe o porichito into into er jonno amra asterisk symbol byabohar kore thaki programming language er khetre and then divided মডুলাস এই যে মডুলাস দেখতে পাচ্ছেন তো এই প্লাসের সাহায্যে যোগ করি ডেফিনেটলি সেটা জানেন মাইনাসের সাহায্যে বিয়োগ অ্যাস্ট্রিক সিম্বলের সাহায্যে গুণ করে থাকি এই ডিভাইডেড সিম্বলের সাহায্যে আমরা বাঘ ফল বের করে থাকি মডুলাসের সাহায্যে আমরা বাঘ শেষ ব্যবহার করে থাকি তো চলুন দেখি আমরা এগুলো কিভাবে কাজ করে আমি এখান থেকে যে কাজটা করব এখান থেকে কমেন্টগুলোকে উপরের দিকে অথবা নিচের দিকে রেখে দেয় ওকে এখানে রেখে দিচ্ছি তো চলুন আমরা কি করি আমরা এই এরিথমেটিক অপারেটরগুলোর ব্যবহার দেখি তো সেই জন্য আমি দুটি ভেরিয়েবল নেব ভেরিয়েবল নাম্বার ওয়ান দেন নাম্বার টু এবং টাইপ হিসেবে এখানে ইন্টিজার দিয়ে দিচ্ছি এবার যে কাজ করব ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেব নিয়ে আমি যোগ বিয়োগ এগুলো করার চেষ্টা করব তো সেই জন্য এখানে আমার ফর্মেট যেটা আছে সেটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি তো ফর্মেট ব্যবহার করতে হলে তাকে ডেফিনেটলি ইম্পোর্ট করতে হবে ইম্পোর্ট ফর্মেট অ্যান্ড দেন এবার চলুন সেটাকে ব্যবহার করা শুরু করে দিই ফর্মেট ডট প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফের মাধ্যমে একটা মেসেজ দেখাতে যাচ্ছি যে নাম্বার ওয়ান এখানে সমান দিচ্ছি অর্থাৎ এক নাম্বার সংখ্যাটা আমি নিতে চাচ্ছি নেওয়ার জন্য অবশ্যই আমি এখানে ফর্মেট ডট স্ক্যান ব্যবহার করতে পারি নিয়ে সেই সংখ্যাটাকে কার মধ্যে রাখবো নাম্বার ওয়ান ভেরি বলে রাখবো ওকে এক্সাক্টলি সেম কাজ আমি সেম কাজ করব সো কপি পেস্ট করে নিচ্ছি নিচের দিকে নাম্বার টু এর জন্য সেম কাজ করতে যাচ্ছি সো নাম্বার টু এখানে দিব নাম্বার টু নাম্বার টু হবে এইখানে ফাইন এগুলোকে একটু ভিতরে দিকে নিয়ে যাচ্ছি এতে করে বুঝতে সুবিধা হবে ওকে সো ফার সো গুড এবার যেহেতু দুইটা সংখ্যা ইনপুট নেওয়া হয়ে গেল এবার আমার ক্যালকুলেশন আমি শুরু করে দিতে পারি তো ক্যালকুলেশন যেমন নাম্বার ওয়ান প্লাস নাম্বার টু এই যে ফলাফলটা আমি নিশ্চয়ই একটা ভেরিয়েবলে স্টোর করে রাখতে চাইবো তো সেই জন্য চাইলে এইখানে আমি একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারি কিংবা চাইলে এখানেও আমি শর্টকাট প্রসিজিওর ইউজ করে এইখানেও ডিরেক্টলি সেই ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করে নিতে পারি তো রেজাল্ট নামে আমি একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি তার মধ্যে এই দুটি সংখ্যার যোগফল আমি স্টোর করে রাখব এবার সেই রেজাল্টটাকে প্রিন্ট করে দিতে পারি ফরম্যাট ডট প্রিন্ট এফ অ্যান্ড দেন এখানে আমরা চাইলে পার্সেন বি দিয়ে ভ্যালুটা প্রিন্ট করতে পারি পার্সেন বি অ্যান্ড দেন এখানে রেজাল্ট দ্যাটস ইট সো ফার সো গুড এবার আমরা প্রোগ্রামটাকে রান করে দেখতে পারি আমরা কি করেছি এখানে আমরা দুইটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি 
আমরা ভেরিয়েবলগুলোতে ভ্যালু ইনপুট হিসেবে ইউজারের কাছ থেকে নেব নিয়ে দুইটা সংখ্যা যোগ করে সেই যোগ ফলটা এখানে প্রদর্শন করব দ্যাটস ইট চলুন রান করছি দেখতে পাচ্ছেন প্রথমেই বলছে নাম্বার ওয়ান এখানে দিচ্ছি টোয়েন্টি তারপর নাম্বার টু এর ভ্যালু চাচ্ছে দিচ্ছি থার্টি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফিফটি আউটপুট দেখাচ্ছে পারফেক্টলি কাজ করছে দেন এইখানে আমি অবশ্যই নিউ লাইন দেওয়ার জন্য এখানে একটি স্ল্যাশ অ্যান্ড ব্যবহার করব তো স্ল্যাশ অ্যান্ডটা এখানে করবো না আনফর্চুনেটলি আমি এটার মধ্যে করব এই জায়গায় স্ল্যাশ অ্যান সো ফার সো গুড তো আমি অ্যামাউন্টে চাচ্ছি যে নাম্বার ওয়ান প্লাস নাম্বার টু ইকুয়াল সেই ভ্যালুটা দেখাবে রেজাল্টটা দেখাবে তো সেই জন্য আমি এখানে তিনটি পার্সেন্ট নেব পার্সেন্ট বি পার্সেন্ট বি প্লাস পার্সেন বি ইকুয়াল পার্সেন বি তো প্রথম পার্সেন বি কি প্রিন্ট করবে নাম্বার ওয়ানের ভ্যালু সেকেন্ড পার্সেন বি প্রিন্ট করবে নাম্বার টু এর ভ্যালু এবং থার্ড পার্সেন বি প্রিন্ট করবে রেজাল্টটা ওকে তো এবার যদি আমি রান করি আবারও আমি এখানে দেখাচ্ছি নাম্বার ওয়ানের ভ্যালু দিচ্ছি টোয়েন্টি নাম্বার টু এর ভ্যালু দিচ্ছি টেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন টোয়েন্টি প্লাস টেন ইকুয়াল থার্টি দেখাচ্ছে সো ফরমেটিংটাও করে নিলাম এবার যেহেতু প্লাস করতে পেরেছি নিশ্চয়ই অন্যান্যগুলো আপনারা করতে পারবেন চলুন সেই কাজগুলো করে নেই আমি জাস্ট কপি পেস্ট করে নিচের দিকে বসাবো কিন্তু এইখানে অ্যারোর দেখতে পাচ্ছেন কারণ এইখানে আমরা রেজাল্টটাকে ডিক্লেয়ার করছি না জাস্ট ভ্যালুগুলোকে কি করছি রিয়াসাইন করছি এবার কি হবে নাম্বার ওয়ান প্লাস নাম্বার ওয়ান থেকে নাম্বার টু বিয়োগ করব করে সেটা রেজাল্ট ভেরিয়েবলে রাখবো ভেরিয়েবল কিন্তু আর ডিক্লেয়ার করবো না ডিক্লেয়ার কিন্তু এখানে করেছি ডিক্লেয়ার এবং ইনিশিয়ালাইজ একই সাথে করে নিয়েছি একটি ভেরিয়েবল বারবার ডিক্লেয়ার করবো না আমরা প্রোগ্রামে একবারই করবো ওকে তো এবার জাস্ট এই জায়গায় চেঞ্জ দেব দ্যাটস ইট সো ফার সো গুড দেন অন্যান্য কাজগুলো করব এইখানে আমি কপি পেস্ট করে নিচের দিকে বসিয়ে দিচ্ছি গুণের জন্য কাজ করব সো ইন টু এইখানে বসিয়ে দিচ্ছি ইন টু দেন ডিভাইডেড এবং মডুলাসের জন্য কাজ করব সো ডিভাইডেড এইখানে ডিভাইডের জন্য নিলাম এইখানে মডুলাসের জন্য নিলাম এবার চলুন সিম্বলগুলো চেঞ্জ করে দিই ডিভাইডেড অ্যান্ড এই জায়গায় ডিভাইডেড দিচ্ছি দেন এইখানে যে কাজটা করবো আমি মডুলাস দেব সো মডুলাস অ্যান্ড ফাইনালি এই জায়গায় মডুলাস দেব তো মডুলাস সিম্বলটা যদি আমরা প্রিন্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু দুইবার মডুলাস সিম্বলটা দেওয়া লাগবে সেটা লক্ষ্য রাখবেন ওকে সো ফার সো গুড আমরা আমাদের যা যা দরকার প্লাস মাইনাস ইন্টু ডিভাইডেড অ্যান্ড মডুলাস পাঁচটি এরিথমেটিক অপারেটর এখানে ব্যবহার করেছি তো চলুন আউটপুট কীরকম আসে আমরা চেক করি প্রথমেই আমি প্রোগ্রামটাকে রান করছি এখানে লক্ষ্য রাখবেন ভ্যালু হিসেবে আমি দিচ্ছি ফাইভ নাম্বার ওয়ানের ভ্যালু নাম্বার টু এর ভ্যালু হিসেবে দিচ্ছি থ্রি এবার আউটপুটের দিকে লক্ষ্য রাখুন ফাইভ প্লাস থ্রি এইট দেখাচ্ছে পারফেক্ট ফাইভ মাইনাস থ্রি টু দেখাচ্ছে সেটাও পারফেক্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি ফিফটিন দেখাচ্ছে এটাও পারফেক্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই থ্রি এখানে ওয়ান দেখাচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এখানে বাঘ ফল দেখাবে সো তিন দিয়ে যদি আমরা পাঁচকে ভাগ দিই সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে এখানে লক্ষ্য রাখবেন আমি যদি এরকম দেখাই থ্রি দিয়ে যদি আমি ফাইভকে ভাগ করি ভাগ দিই সেক্ষেত্রে কি হবে বাঘ ফল হবে আমার কত টু আমি যদি এখান থেকে এটা সিম্বলটা সরিয়ে নিই বাঘ ফল হবে টু বাট এখানে লক্ষ্য রাখবেন যদি আমরা এখানে আমি ফাইভ দিতে যাচ্ছিলাম এবং এই দিকে থ্রি হবে সো ফাইভকে যদি থ্রি দিয়ে ভাগ দিই ভাগ ফল হবে টু ডেফিনেটলি টু হবে না ওয়ান হবে কারণ একবারই ভাগ যাবে সেক্ষেত্রে ওয়ান হবে আর বাঘ শেষ কত হবে বাঘ শেষের জন্য আমরা মডুলার সিম্বলের সাথে পরিচিত হয়েছি যেহেতু একবার বাঘ যাবে সুতরাং তিন বিয়োগ গেলে থাকবে বাঘ শেষ দুই তো সেই জন্য এখানে বাঘ শেষ দেখাচ্ছে দুই আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন সো একটি হচ্ছে বাঘ ফলের জন্য এবং অন্যটি হচ্ছে বাঘ শেষের জন্য তো এইখানে যদি দশমিকের আনসারটা আপনি এক্সপেক্ট করেন যে আমি তিন দিয়ে পাঁচ দিয়েছি পাঁচকে ভাগ দিয়েছি সেক্ষেত্রে কি হবে আমার দশমিক সহ আনসারটা আসবে সেটাও কিন্তু পসিবল তো সেই জন্য আমাদের আর একটু বেশি ফরমেটিং করতে হবে চলুন সেই কাজটা করে নেই এখানে যে কাজটা করতে হবে আমি আর একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিচ্ছি রেজাল্ট টু নামে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যান্ড রেজাল্ট টু এর মধ্যে যে কাজটা করব ভেরিয়েবলের নামের মধ্যে এখানে যে কাজটা আমার করতে হবে এখানে ইন্টিজার অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা ধারা বাঘ দিলে বাঘ ফল অলওয়েজ পূর্ণ সংখ্যাতে আসবে তাহলে আমাদের এখানে যদি আমরা দশমিক রেজাল্ট এক্সপেক্ট করি সেক্ষেত্রে এই দুইটাকে ফ্লোট হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে ফ্লোটকে যদি ফ্লোট দ্বারা বাঘ দিই বা ফ্লোটকে যদি ইন্টিজার সংখ্যা দ্বারা বা পূর্ণ সংখ্যা ধারা বাঘ দিই সেক্ষেত্রে আনসার অলওয়েজ ফ্লোটে আসবে তো যেহেতু নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টুকে আমরা ইন্টিজার হিসেবে ডিক্লেয়ার করেছি অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে সেক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিলে ফল
তাহলে এবার এই জায়গায় কি হবে এই দুইটা ফ্লোট থার্টি টুতে যেহেতু আমি কনভার্ট করে নিয়েছি এরা ফ্লোটে কনভার্ট করা হয়ে গেল এবং ফাইনালি ফলাফলটাও আসবে ফ্লোটিংয়ে ওকে দেন এইখানে আমি প্রিন্ট করছি তো এবার যদি রান করি প্রোগ্রামটা আবারও সো এখান থেকে আপনারা শিখে দিলেন কীভাবে টাইপকে কনভার্সন করতে হয় অর্থাৎ একটি ডাটা টাইপ থেকে অন্য ডাটা টাইপে কনভার্ট করতে হয় তো এটা ছিল ইন্টিজার ডাটা টাইপ আমি এই জায়গায় শুধুমাত্র এই জায়গায় তাকে ফ্লো ডাটা টাইপে কনভার্ট করেছি এক্সাক্টলি এটাকেও সেম কাজ করেছি তো প্রোগ্রামটাকে রান করলাম ভ্যালু হিসেবে ফাইভ দিচ্ছি নাম্বার ওয়ানের এবং নাম্বার টুয়ের ভ্যালু হিসেবে থ্রি দিচ্ছি এবার দেখতে পাচ্ছেন যে দশমিক সহ আনসারটা এসেছে এবার এই দশমিককে চাইলে আমরা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি সেটা কীভাবে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে যদি চাই দশমিকের পরে দুই গড় দেখাবে সেই জন্য পার্সেন্ট পয়েন্ট টু এফ দিতে পারি যেটা অলরেডি আপনারা শিখেছেন আবারও রান করছি ফাইভ দিচ্ছি থ্রি দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন দশমিকের পরে দুই গড় দেখাচ্ছে তো আশা করি এই প্রোগ্রাম থেকে আপনারা এরিথমেটিক অপারেটর সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং সেই সাথে টাইপ কনভার্সন সম্পর্কেও ধারণা লাভ করেছেন তো এবার চলুন এই এরিথমেটিক অপারেটর ব্যবহার করে আরও কয়েকটি প্রোগ্রাম আমরা করে নিই এইখানে একটি ক্যালকুলেটার তৈরি করেছি এবার আমরা যদি এরিয়া বের করতে চাই সেটা হোক ট্রায়াঙ্গল কিংবা সার্কেল সেটাও আমরা করতে পারবো আমাদের যদি টেম্পারেচার কনভার্টার তৈরি করতে হয় সেটাও আমরা করতে পারবো এই এরিথমেটিক অপারেটার ব্যবহার করে অনেক ধরনের প্রোগ্রাম করা যায় আপনারা যদি লক্ষ্য করেন বেশিরভাগ গাণিতিক ফর্মুলাগুলো কিন্তু এরিথমেটিক অপারেটার ব্যবহার করেই আমরা করতে পারি যেমন এরিয়া অফ সার্কেল যদি চিন্তা করি আমরা এখানে আমি লিখে দিচ্ছি বা এরিয়া অফ মনে করেন ট্রায়াঙ্গেল যদি আমরা এই ট্রায়াঙ্গেলের সূত্রটার দিকে যদি লক্ষ্য রাখি আমি এখানে কমেন্ট আকারে এটা লিখতেছি ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া বের করার আমাদের যে সূত্রটা রয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট তাই না তো হাফকে আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিখতে পারি বেস ইন্টু হাইট দ্যাটস ইট তো এই যে এখানে আমরা কি ব্যবহার করেছি নিশ্চয়ই এরিথমেটিক অপারেটার সুতরাং আমরা এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল বের করতে পারবো যদি কেউ আমাদের বেস এবং হাইট বলে দেয় জাস্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভের সাথে গুণ দিলেই আমরা এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল বের করতে পারবো দেন এরিয়া অফ সার্কেল সেক্ষেত্রে সূত্র কি হবে আমরা জানি যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স অর্থাৎ পাই ইন্টু আর স্কোয়ার সো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু রেডিয়াস ইন্টু রেডিয়াস আর স্কোয়ার বলতে রেডিয়াস বোঝাচ্ছি সো রেডিয়াসকে প্রোগ্রামিংয়ের বাসায় স্কোয়ার তো আর স্কোয়ার লেখা যাবে না আমাদের লিখতে হবে আর ইন্টু আর এখানে যদি আমাদের আর কিউব থাকে সেক্ষেত্রে আর ইন্টু আর ইন্টু আর তিনবার দিতে হবে ওকে সো এইখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি কি রয়েছে জাস্ট এরিথমেটিক অপারেটার রয়েছে যেটা ব্যবহার করে আমরা খুব সহজেই সার্কেলের এরিয়াটা ক্যালকুলেট করতে পারবো দেন টেম্পারেচার কনভার্টারের ক্ষেত্রেও এক্সাক্টলি সেম আমরা এই এরিথমেটিক অপারেটার ব্যবহার করে টেম্পারেচার কনভার কনভার্টার তৈরি করতে পারবো তো চলুন এবার আমরা এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেলের জন্য প্রোগ্রাম লেখা শুরু করে দিই 